Switch. Na toto nemám slovenský preklad, je to jednoducho Switch. A switch je niečo ako podmienka. A switch Case kontroluje nejaký flow, flow programu, tok toho programu a podobne ako podmienky. A programér, programátor vlastne určuje, čo sa má stať na základe nejakej tej podmienky. Napríklad chceme zistiť, že ktorý, ktoré tlačidlo bolo užívateľom stlačené. No a každé tlačidlo má číslo 1, 2, 3 a tak ďalej. Takže tu je nejaký príklad toho. Definujeme, že bolo stlačené tlačidlo 2. No a chceme zistiť switch, čiže medzera. Vidíme, že to je podobné ako if. Namiesto if je switch. No. A potom je tu case. Tu môžeme vidieť syntax. Switch, hodnota, case, hodnota, dvojbodka a nejaké príkazy. Potom musí byť break, case, hodnota, dvojbodka čiže nejaký prípad chceme odchytiť. <kým> Potom je kód, zase break a tých caseov môže byť tiež veľa, veľa, veľa. Hrozne moc. No a na konci je nejaký default, čo sa vykoná vlastne to niečo ako v podmienke else a vykoná sa, ak žiadna z týchto podmienok nebola vykonaná. Ak žiadny z týchto prípadov nebol vykonaný. Tu môžeme vidieť, že button 2 a ide, že case 1, či tlačidlo 1 bolo stlačené. Nie, pretože to nie je jednotka a zistuje sa, či to je dvojka. Áno, tlačidlo 2 bolo stlačené. Keby tu je jednotka, tak to vypíše 1. A keď je tu 0, tak to vypíše tento default, áno, button, stlačený, pressed. Pretože tu neodchycujeme... Neodchycu, tu nulu. Odchytávame iba jednotku a dvojku. To je dobre vedieť. Potom je tu príklad, kde zabudáme tento break. Po každom tom case musí byť nejaký break. No a keď ho zabudneme, tak nám to vypíše aj toto, pretože tu nie je break, pretože to neukončujeme. No a pokračuje sa teda, že je to jednotka a pokračuje sa na dvojku, pretože sme to neukončili a vykoná sa aj tento kód, čož po správnosti nechceme, ale vykoná sa. A až keď stlačíme break, teda až keď napíšeme break, tak, tak sa ukončí celý ten, celý ten switch. Takže konec. No a keď tie breaky tu nie sú, no tak sa vlastne ide, ide, ide až dole, dole, dole. Po celom tom switchi, po každom prípade, prípade až na default. A presne to, čo nechceme. Čiže vždy po každom case... Tu môže byť viac kódu, OK, no a tu musíme napísať break, že button one pressed, OK. Hej. Keď to zmeníme na 2, no tak sa vykoná iba tento button dva pressed. Takže nezabúdať ten break. No. Hej, a tento switch vlastne môže byť napísaný alebo prepísaný do viacerých if, else if, else. Vidíte, že zistíme, či tlačidlo bolo je jedna. Je OK, tlačidlo jedna bolo stlačené. Else if, to ten case switchovský tiež ako tu máme case 2, tak zistíme, či ten button rovná sa 2. 
a vypíšeme, že tlačítko 2 bolo stlačené a tento else je vlastne ten default. Hm. Neznáme tlačítko bolo stlačené. Hm. No. A tu sa píše, že keď máme kód, ktorý môže mať viacero prípadov, ktoré závisia na nejakej hodnote, na konkrétnej hodnote, tak používame ten switch práve. Je to možno prehľadnejšie, že nemusíme písať else if a ešte aj podmienku, ale jednoducho napíšeme len tento case. Toto je vlastne celá podmienka. Nemusíme tu písať takéto dlhé else if button rovná sa 2 a jednoducho len chceme povedať, že na základe tejto hodnoty určí ten prí, prípad case. Že ak, je to, ak je button 2, tak jednoducho vykoná aj tento kód. A je to také, uh, dá sa povedať, že prehľadnejšie. Keby tu bolo 10 tlačítok, no tak tu budeme mať 10 tých caseov. A tu by sme mali 10 týchto ifov a else ifov. A 11 by bol ten else. Takže používa sa switch, keď chceme použiť, keď chceme napríklad zistiť, čo sa má vykonať na základe nejakej hodnoty. Číselnej alebo textovej. Alebo možno inej. Uh, continue to assignment. Dobre. No, tu nám aj editor nadpovedá, že máme použiť ten break. <laughs> Vidíme, že tu nie je ten break. A preto sa vykonáva ABC aj vlastne iba BC. Pretože toto je Bčko. No a zistuje sa, že je to Ačko? Nie sa nevykoná jednoducho, takže je to bečko, áno, vykoná sa to, nie je tu break, no tak sa vykoná aj C, aj tento default. Takže tu treba dať break, a takto, a tiež už to iba skopírujem a vložím sem. A už aj editor hovorí, že OK, malo by to byť OK. No a písmeno je B, je v poriadku. Dobre, ďalšia lekcia.